நண்பர்களே வணக்கம் நான் உங்கள் இளையகுமார் லீடர் ட்ரைனர் ஸ்கவுட்ஸ் இன்றைய காணொலியில் ஃபஸ்ட் எய்டில் ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அதை பற்றின செய்திகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு முன்பாக நாம் ஹியூமன் பிளட்னா என்ன ஹியூமன் பிளட் அதனுடைய கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஹியூமன் பிளடோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அதிகமாக ப்ளீடிங் ஆகும்பொழுது ஹவு டு அரெஸ்ட் த ப்ளீடிங் எப்படிங்கிற தலைப்பில் இந்த ஒரு சில செய்திகளை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஹியூமன் பிளட்டோட கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பிளட் செல்ஸ் எரித்ரோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அடுத்தது ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் லியூகோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பிளேட்டிலெட்ஸ் த்ரோம்போசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லாமல் பிளாஸ்மா லிக்விடாக இருக்கிறது இதில் ஒன்று ஒன்று உள்ள அளவு பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருப்பது பாருங்கள் பிளாஸ்மா தான் மொத்த டோட்டல் பிளட்டில் பிளாஸ்மாவுடைய பர்சன்டேஜ் தான் ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி மூணு பர்சன்ட் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரெட் பிளட் செல்ஸ் அடுத்தது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் தான் லியூகோசைட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இருக்குது இந்த பிளாட்டிலேட்ஸுங்கிறது த்ராம்போசைட்ஸுங்கிறது பிளாஸ்மாவோட கலந்துருக்கக்கூடிய ஒன்று இப்போ ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் பிளாட்டிலேட்ஸ் என்னுடைய மைக்ரோஸ்கோப்பிக் வியூ எப்படிங்கிறது கீழே வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸில் பாருங்கள் இந்த சிலையில் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த குழாயிலிருந்து ரத்தம் வெளியில் வரும்பொழுது அதில் என்னென்னலாம் வெளியில் வருதுங்கிறத பார்க்குறீங்க ரெட் பிளட் செல்ஸ் வருது ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வருது பிளாஸ்மா வருது அப்புறம் பிளாட்டிலெட்ஸ் இவைகள்லாம் வெளில வருது பார்க்குறீங்க ரத்தத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைடிங் ஆக்சிஜன் டு டிஷ்யூஸ் திசுக்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை தருகிறது ஆக்சிஜன் தான் மிக ஒரு முக்கியமான பொருள் திசுக்களுக்கு அங்கே உணவுப் பொருள் போச்சுன்னா அந்த உணவுப் பொருளை சிதைச்சி சக்தி கிடைக்கிறது மெட்டபாலிசம் கெட்டபாலிசம்னு ரெண்டு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் அந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறதுக்கு ஆக்சிஜன் தான் முக்கியம் அப்போ திசுக்களுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணுறது இந்த பிளட்டு தான் ப்ரொவைடிங் சப்ளிமெண்ட்ஸ் சப்ளிமெண்ட்ஸ்னால் உணவுப் பொருள்களை திசுக்களுக்கு தேவையான சத்து பொருள்களை கொடுக்கறது ரத்தம் தான் அப்புறம் எவாக்குவேட்டிங் வேஸ்ட் உடலில் ஏற்படக்கூடிய கழிவுகள் கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்ற கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேற்றுறது இந்த பிளட்டு தான் இம்யூனோலாஜிக்கல் கெப்பாசிட்டிஸ் நோய் எதிர்ப்பு சம்பந்தமான பொருள்களை தன்னிடத்திலே கொண்டுள்ளது இந்த பிளட்டு தான் அடுத்தது கோஜுலேஷன் செல்ஃப் ரிப்பர் பாடியில் ஒரு பார்ட்டு ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா பிரச்சனை ஆகிடுச்சுன்னா அது திரும்ப சரி செய்து கொள்வதற்கான தன்மை ரத்தத்துக்கு தான் இருக்கிறது டைரக்டிங் சென்டர் பாடி டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா பாடியினுடைய டெம்பரேச்சரை பேலன்ஸ் பண்ணுறது உடலின் வெப்பநிலையை எப்பொழுதும் ஒரே அளவில் வைத்து கொள்வதுக்கு ரத்தம் தான் உதவியாக இருக்கிறது அடுத்தது பாடி பிஹெச்ன்னு சொல்லுவாங்க உடலில் உள்ள அமிலத்தன்மை காரத்தன்மை இவைகளினுடைய அளவை சமநிலையில் வைத்துக் கொள்ளணும் இப்போ ஜீரோ லெவலில் இருக்குன்னா அமிலத்தன்மை அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபோர்டீன் அளவில் இருக்குன்னா காரத்தன்மை அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு கடையில் ஏழு புள்ளி நாலு ஏழு புள்ளி ஐந்து இந்த அளவிலே உடலினுடைய பிஹெச் அளவை வைத்துக் கொள்வதுக்கு ரத்தம் தான் காரணமாக இருக்கிறது அடுத்தது வாட்டர் பவர் வாட்டர் பவர்டு கெப்பாசிட்டிஸ் அப்படின்னா உடலினுடைய நீர் தன்மையை நீரின் அத்தியாவசியத்தை இந்த இரத்தம் தான் நமக்கு அதை ஈடு செய்கிறது நார்மல் ஹியூமன் பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா மேலுக்கு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் இருக்கும் ஃபீமேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்த ஃபீமேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டு ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் இருக்கும் இந்த பிளட்டு லாஸ் ஆச்சுன்னா உடம்புலேருந்து லாஸ் ஆச்சுன்னா ஆக்சிடென்ட்டாலேயோ வேறு எந்த காரணங்களாலேயோ ரத்த இழப்பு ஏற்பட்டால் 
என்னென்ன சிம்டம்ஸ் தெரியுங்கிறதுக்கு ஒரு சில குறிப்புகள் உதாரணமாக இருபது பர்சன்ட் பிளட் லாஸ் ஆனாலே இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் லாஸ் ஆச்சுன்னா ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான பொசிஷனுக்கு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் லாஸ் ஆச்சுன்னா என்னென்ன அறிகுறிகள் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா டிசினஸ் டிசினஸ்னால் அப்படியே மயக்கமாக இருக்கிறது ஸ்வெட்டிங் வேர்த்துறது ஃபேட்டிக்யூ உடல் சோர்ந்து போகிறது நவுசியா நவுசியானா வாமிட் எடுக்கணுங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஹெடேக் அப்புறம் பேல் ஸ்கின் தோல்லாம் அப்படியே வெளுத்துரும் ரத்த ஓட்டம் இல்லாததுனால அந்த விழுந்து போயிடும் தோல்லாம் ரேப்பிட் ஹார்ட் ரேட் இதயம் துடிப்பு என்ன பண்ணும் ஸ்பீடாகும் வீக் பல்ஸ் நாடி துடிப்பு குறைஞ்சிடும் ரேப்பிட் ஷாலோ பிரீத்திங் அப்படின்னா மூச்சு அடிக்கடி சுருக்கமாக விட்டு விட்டு விடுவாங்க அதாவது வேகமாக விடுவாங்க அடிக்கடி விடுவாங்க ரொம்ப டீப் பிரீத்தாக இருக்காது அடுத்தது கன்ஃபியூஷன் என்ன செய்கிறோம் என்ன செய்யணுங்கிற உங்களுக்கு குழப்பம் அவங்களுக்கு மனசில் இருக்கும் அப்புறம் லாஸ் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் சுய நினைவு எழுந்து விடுவாங்க இது போன்ற அறிகுறிகள்லாம் இரத்த இழப்பினாலே ஏற்படும் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளணும் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இரத்த குழாய்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக இரண்டு விதமான இரத்த குழாய்கள் இருக்கிறது ஒன்று ஆற்றரி இன்னொன்று வெயின் அப்படின்னு பேர் ஆற்றரிங்கிறது ஹார்ட்லேருந்து இரத்தத்தை உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய இரத்த குழாய் வெயின் என்பது பல உடலின் பல பகுதிகளிலிருந்து அசுத்தமடைந்த இரத்தத்தை மறுபடியும் இதயத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய இரத்த குழாய்கள் இந்த ரெண்டு இரத்த குழாய்களில் எதிலிருந்து ரத்தம் வருகிறது என்பது ஒரு முதலுதவி செய்பவருக்கு தெரியணும் இப்போ ஆற்றரிக்கும் வெயினுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸை இந்த படத்தில் பார்க்குறீங்க ஆற்றரி இதில் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய வெளிப்புற சுவர் எப்படி இருக்குது எலாஸ்டிக் லேயர் இருக்குது பாருங்க பல லேயர்ஸால் இருக்குது அதனால் அழுத்தமாக சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மை உடையதாக இருக்கும் அதில் நடுவில் எந்த வால்ஸும் கிடையாது நேராக ஹார்ட்டு பம்ப் பண்ணுற ஸ்பீடிலே ஃபுல்லாக ரத்தத்தில் எல்லா பாட்டுக்கும் போகும் ரொம்ப தடிமனாக இருக்கும் வெயினுக்கு கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அதே வெயினில் பாருங்கள் சுவர்கள் இன்னர் லேயர் அவுட்டர் லேயர் மற்றதெல்லாம் இருக்குது மேலே அவுட்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத் லே ஸ்மூத் மசில்ஸ் இருக்குது முக்கியமாக என்ன பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வால்ஸ் இருக்குது பாரு இப்போ வால்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் இப்போ காலிலேருந்து பிளட்டு மேலே ரத்தத்துக்கு ஏறுதுன்னா மேலே ஏறின பிளட்டு கீழே இறங்காது அது மாதிரியான வால்வு அமைப்புகள் இந்த வெயின்ஸில் சிறைகளில் இருக்கும் ஆனால் ஆர்டரிஸில் அதுக்கு தேவைப்படுறதில்ல ஏன்னா ஹார்ட்டு பம்ப் பண்ணுற ப்ரெஷர்லேயே அது திசுக்களுக்கு செல்லுகிறது ஆகையினால் ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டராக இருக்கிறவர் ஆர்டரியில் பிளட்டு ப்ளீடிங் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம சீரியஸாக அதை எடுத்துக்கணும் ஏன்னா சீக்கிரத்தில் ரத்தம் வெளில வந்துடும் வெயினில் வரக்கூடிய ப்ளீடிங் ஆபத்தானது தான் ஆனால் ஆற்றரியோடு கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அவ்வளோ ஆபத்தானது இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளணும் இது எப்படி ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டர் தெரிஞ்சுக்கிறது ஆற்றரியாக வெயினாங்கிறது முதல்ல ரத்தத்தினுடைய கலர் நல்ல இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருந்ததுன்னா அது ஆற்றரிலேருந்து வருதுன்னு அர்த்தம் அதோடு இல்லாமல் ஸ்பீடாக வரும் விட்டு விட்டு வரும் வேகமாக அப்படி வந்தால் அது ஆற்றரிலேருந்து வருதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் வெயின்லேருந்து வர்றது எப்படியும் கருஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் ரத்தம் கலரு மெதுவாக வரும் வேகமாக பம்ப் பண்ணுற மாதிரி வராது இதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்தில் அதிகமான பேர் இறம் இறந்து போகிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது விபத்துகளில் மற்ற நேரங்களில் ரத்த போக்கினால தான் ப்ளீடிங்கை அரெஸ்ட் பண்ண முடியாமல் போகிறதுனால ரத்தம் இழப்பினால தான் நிறைய இழப்புகள் உலக அளவிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆகையினால் இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது ரெண்டு மூணு விதத்தில் சொல்லலாம் முதல்ல டைரக்ட் ப்ரெஷர் நேரடியாக ஒரு தூய்மையான துணி அல்லது பட் பொருட்களை வைத்து கொண்டு அடிப்பட்ட ரத்தம் வரக்கூடிய இடத்துல நேரடியாக அழுத்தி ஒரு பேண்டேஜ் போட்டு அந்த ரத்த போக்கனை நிறுத்துறது இதுக்கு பேர் டைரக்ட் ப்ரெஷர்னு பேர் இன்டைரக்ட் ப்ரெஷருக்கு ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் டார்னிக்வெட் அப்படின்னு ஒன்று வச்சு கட்டுறது அடுத்தது ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸை அழுத்துவதன் மூலமாக ரத்தம் வரக்கூடிய பகுதிகளை ரத்த வரத்தை நிறுத்தி விடுறது
இந்த ரெண்டு ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் ப்ரெஷர் எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறீங்க ரத்தம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது மேலே ஒரு பேண்டேஜ் கிளாத்தை வச்சு நேரடியாக அப்படியே ஒரு ஒரு கட்டு போடுறாங்க இதுக்கு பேர் டைரக்ட் ப்ரெஷர்னு பேர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் ப்ரெஷர் இன்டைரக்ட் ப்ரெஷர்லேயே ஒரு முதல் நிலை என்னன்னு சொன்னால் டார்னிக்வெட் அப்படின்னு டார்னிக்வெட்னா ஒன்றும் இல்லை அடிப்பட்ட இடத்துக்கு மேலாக ஒரு துணி அல்லது போன்ற பகுதிகளை ஒரு குச்சி மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அதை சுற்றிக்கிட்டு ட்விஸ்ட் பண்ணும் ட்விஸ்ட் பண்ணி அதிலிருந்து மேலிருந்து இதயத்திலிருந்து வரக்கூடிய ரத்த குழாயிலிருந்து வரக்கூடிய ரத்தத்தை முறுக்குவதன் மூலமாக கீழே ரத்தம் வரத்தை நிறுத்தலாம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் டார்னிக்வெட் அப்படிங்கிறது இப்போ மாடனாக அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இந்த படத்தில் பார்க்குற மாதிரி வந்து போச்சு டார்னிக்வெட் இன்டைரக்ட் ப்ரெஷரில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணி ரத்தத்தை நிறுத்துறது நம்ம பாடியில் என்னென்ன ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் என்பது எதில் வர்றது ஆர்ட்டரியில் அழுத்துறது அதாவது சு சுத்தரத்த குழாயில் வெயின்ஸில் கிடையாது ஏன் ஆர்ட்டரியில் ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் அழுத்துகிறோம் அப்படின்னா அதில் போகக்கூடிய ரத்தம் தான் சீக்கிரம் வெளியிடும் உயிரிழப்புக்கு காரணமாக இருக்கும் பொதுவாக ஆர்ட்டரிஸ் பார்த்திங்கன்னா உடலினுடைய ஆழமான பகுதிகளில் இருக்கும் வெயின்ஸ் தான் தோலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில இடங்களில் ஆர்டரிஸு தோலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த இடங்களை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டு எங்கே அழுத்துனா ரத்தம் வரதை நிறுத்தலாங்கிறது சொல்லி ஒரு ஒரு பத்து ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதில் இந்த ஒரு பத்து ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் டெம்போரல் ஃபேஷியல் கரோட்டிட் சப்கிளேவியன் பிரேஹியல் ரேடியல் அல்னார் ஃபெமோரல் பாப்லிட்டியல் ட்ரைபல் ஒரு பத்து ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு முதல்ல டெம்போரல் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது எங்கே அமைது பாருங்க காதினுடைய காதுக்கு அருகில் காதினுடைய மேல் பகுதிக்கு அருகில் முகத்தில் இருக்குது இந்த ப்ரெஷர் பா இந்த ரத்த குழாய் வழியாக தான் அதற்கு மேலே உள்ள தலையினுடைய பிற பகுதிகளுக்கு ரத்தம் செல்கிறது அப்படிங்கும்போது அதுக்கு மேல் பகுதியில் ஏதாவது ரத்த போக்குகள் இருக்குமே ஆனால் அந்த டெம்போரல்ங்கிற ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸை அழுத்துவதன் மூலமாக நாம் அந்த ரத்த போக்கை நிறுத்தலாம் அடுத்தது ஃபேஷியல் ஃபேஷியலுங்கிறது எந்த இடத்துல இருக்குது முகவாய் கட்டையும் உதட்டுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்குது ஃபேஷியல் ஆர்டரின்னு இருக்குது பாருங்கள் அப்போ முகம் மூக்கு உதடு இது மாதிரியான பகுதிகளை கட்டுப்படுத்த ரத்தம் போகிறதுக்கான பகுதி அது தான் அந்த ரத்தம் போக கட்டுப்படுத்தணும்னா அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் பண்ணணும் அடுத்தது கரோட்டி இதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஆற்றரி கழுத்தினுடைய தொண்டையினுடைய ரெண்டு பகுதிகள் மூச்சு குழாய்க்கு வலது புறத்திலும் இடது புறத்திலும் ரெண்டு கரோட்டிட் ஆற்றரி மேலே தலைக்கு போகுது இதயத்திலிருந்து தலைப்பகுதிக்கு செல்லக்கூடிய ரத்தத்தினுடைய பெரும்பகுதி இந்த ரெண்டு ரத்த குழாய்கள் தான் இந்த ரத்த குழாய்கள் வழியாக தான் தலை முழுவதுக்கும் ரத்தம் செல்கிறது அது எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறத தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தொண்டையினுடைய இரு பகுதிகளிலும் அது தெரிந்து கொண்டு அது நீங்களே ஃபீல் பண்ண முடியும் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை துடிப்பதை உங்களால் பார்க்க முடியும் இது கரோட்டிட் ஆர்டரி அதுக்கடுத்தது முக்கியமான ஆர்டரி பார்த்தீங்கன்னா சப்கிளேவியன் ஆர்டரி அதாவது காலர் போன் சொல்லும் இல்லை அது இதயத்திலிருந்து ரெண்டு சப்கிளேவியன் ஆர்டரி வருது அந்த மகாதமனி பிரிஞ்சு வரும் பொழுது வலதுபுறத்துக்கு ஒன்று இடதுபுறத்துக்கு ஒன்றுன்னு போகும் இந்த படத்தில் வலதுபுற கைக்கு போகிறத பார்க்குறீங்க அப்படி வந்து ஷோல்டர் வழியாக வந்து அப்படியே கைகளுக்கு கீழே இறங்குது ஆனால் அந்த காலர் போன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த இடத்துக்கு பகுதியில் இந்த சப்ளேவியன் ஆர்ட்டரி வரும் பொழுது அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் பண்ணி அழுத்துனோம்னா அந்த கை முழுசுக்கும் ஆர்ட்டரியில் ரத்தம் வருது நின்று போயிடும் இங்கே ஏதாவது விபத்து நடந்த ரத்த போக்கு இருந்ததுன்னா அந்த ஆர்ட்டரி அழுத்துவதன் மூலமாக ரத்த பக்கம் நிறுத்த முடியும் இது சப்கிளேவியன் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேஹியல் பிரேஹியல்னா அதே ஆர்டரி தான் இந்த இடத்துல அதுக்கு பேர் பிரேஹியல் ஆர்டரின்னு பேர் அதாவது கை மேற்கையினுடைய எலும்பு இருக்கு இல்லையா அதில் கீழே இருக்கக்கூடிய இருதலை தசை முத்தலை தசை அந்த ட்ரைசப்ஸ் பைசப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல இது அமைகிறது இந்த ரத்த குழாயை என்ன பண்ணணும் அந்த கை எலும்போடு சேர்த்து வச்சு அழுத்துனா ரத்த பக்கம் நிறுத்தலாம் இதுக்கு பிரேஹியல் ஆர்டரின்னு பேர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆர்டர் அந்த பிரேகியல் ஆர்ட்டரி வந்து இந்த ஆமனுடைய நடுவில் வரும்பொழுது ரெண்டாக பிரிஞ்சுடுது 
அந்த பிரிஞ்ச பிறகு அந்த ரெண்டுக்கு என்ன ஆர்டரிஸ்ன்னு பேருனா ரேடியல் ஆர்டரின்னு பேர் இன்னொன்று அல்னார் ஆர்டரின்னு பேர் அதுதான் ரெண்டும் கைக்கு பாம் அந்த உள்ளங்கைக்கு வந்து அப்படி ஒரு ஆர்ச் மாதிரி வந்து விளையுது அதாவது கட்டவரல் ஓரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்டரிக்கு பேர் ரேடியல் ஆர்டரின் பேர் அதற்கு எதிர் சைடில் உள்ள ஆர்டரிக்கு பேர் அல்னார் ஆர்டரின் பேர் டாக்டர்ஸ் பல்ஸ் பார்க்குறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கட்டவர்களுக்கு நேராக உள்ள இந்த ஆர்டரியை தான் ஹார்ட் பீட்டினுடைய அளவை பார்க்குறதுக்கு நாடித்துடிப்பு பார்க்குறது அதுதான் பார்ப்பாங்க அதுதான் ரேடியல் ஆர்டரி அது தான் அதுக்கு அடுத்தது ஃபெமோரல் ஃபெமோரல்னால் இடுப்பு எலும்பில் பக்கத்தில் இருக்கிறது இடுப்பு எலும்புக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் அப்போ ஒரு ஒரு கால் இருக்குன்னா அந்த காலுக்கு முழுசும் ஆர்டரி பிளட் வருதுன்னா அதுதான் மெயின் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்தால் ரெண்டு மூணாக பிரிஞ்சுடுது அந்த ஃபெமோரல் ஆர்டரி அழுத்துவதன் மூலமாக காலில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ரொம்ப ஓவர் ப்ளீடிங் இருக்குதுன்னா அந்த இடத்த நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அந்த கால் இடுப்பு எலும்பு சேர்கிற இடம் வந்து அந்த இடத்துல அதை அழுத்துறதுக்கு பயிற்சி எடுத்துக்கணும் இதுக்கு ஃபெமோரல் ஆர்டரின்னு பேர் அதுக்கடுத்தது பாப்லிட்டியல் ஆர்டரி பாப்லிட்டியல்னா நீ இருக்கு இல்லையா முழங்கால் இருக்குல்ல முட்டி இருக்குல்ல அதுக்கும் பின்பகுதியில் காலில் இருக்குது முன் முன் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எலும்புகளாக இருக்குது இந்த படத்தில் பார்த்தாலே தெரியுது உங்களுக்கு இது பின்பக்கத்தில் இருக்கும் அதிக நேரம் நம்ம உட்காந்துட்டோம்னா கால் மறுத்துடுது பாருங்கள் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த பாப்புலிட்டியல் ஆர்டரி ரொம்ப நேரம் மடங்கி இருக்கிறதுனால அதனால் இது பாப்புலிட்டியல் ஆர்டரி நம்ம ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம்னா இந்த நீயினுடைய பின்பகுதியில் ரெண்டு கேலம் வச்சு தொடர்ந்து அழுத்துறோம்னா கீழே வரக்கூடிய இடத்த போக நிறுத்தி விடலாம் இது பாப்புலிட்டியல் ஆர்டரி இது டிபியல் ஆர்டரின்னு பேர் இது போஸ்டீரியர் டிபியல் ஆர்டரி ஆன்டீரியர் டிபியல் ஆர்டரின்னு ரெண்டு இருக்குது ஆன்டீரியருங்கிறது காலினுடைய முன்பக்கத்தில் நீஸுக்கு கீழே வந்து அப்படியே பாதத்துக்கு பிரியறது போஸ்டீரியருங்கிறது அப்படியே குதிகாலுக்கு மேல் பக்கத்தில் இருக்கும் அது அப்படியே போகிறது ரெண்டு பிரிவாக இருக்கிறது இது முழந்தாளுக்கு கீழே பாதம் மற்ற விரல்கள் இதுகளுக்கெல்லாம் ரத்தத்தை பண்ணுறது இந்த டிபியல் ஆர்டரியை அழுத்துவதன் மூலமாக பாதங்களுக்கு செல்லக்கூடிய ரத்த போக்கினை நம்மால் நிறுத்த முடியும் இந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் பயன்படுத்தும் போது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று என்னென்னு சொன்னால் உயிருக்கு ஆபத்தாக இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் மட்டும்தான் இந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஏன் அதில் உள்ள மைனஸ் என்னென்னு சொன்னால் இதை தொடர்ந்து பத்து நிமிடங்களுக்கு மேலாக அழுத்திக்கிட்டோம்னா அந்த பகுதிக்கு போகக்கூடிய ரத்தம் போகாமல் இருந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய திசுக்களும் செல்களும் இறந்து விடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது குறிப்பாக பிரெயினுக்கு சார் இப்போ கரோட்டிட் ஆற்றி அழுத்துறீங்கன்னா தொடர்ந்து பத்து நிமிடங்களுக்கு மேலாக அழுத்திருக்கக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் சப்ளை ஃபுட் சப்ளை பண்ணுறதெல்லாம் அந்த ஆற்றரி தான் ஆகையினால் இதை நம்ம ஆபத்து காலத்தில் மட்டுமே இந்த டெக்னிக்கை நம்ம பயன்படுத்தணும் மற்றபடி டைரக்ட் ப்ரெஷருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் பொழுது டைரக்ட் ப்ரெஷர் அழுத்தணும் ஆனால் உயிர் போகுது அப்படின்னா இதை செய்வதில் தப்பு இல்லை அது உயிரை காப்பாற்றணும் அப்படின்னா அந்த சமயங்களில் இதை செய்வது தப்பு இல்லை என்ன நண்பர்களே இன்றைய காணொலியில் நாம் ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ்னால் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுருக்கிறோம் எந்தெந்த இடங்களில் ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அது எப்படி அந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கோம் இந்த செய்திகளை நாம் சாரணர் சாரணிகளுக்கு சொல்லி அவர்களுக்கு இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டுமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மீண்டும் வேறொரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது இளையகுமார் Thank you.